Namaste children. In the previous video, we have discussed the square of a number. And the square of a number is pati na mane tik pata chhi. Adal hai square of a prime number. Abdi ingra thinking ra udh parta na ma bitte don. Adal ipan na ma solra. Adal kapan na ma paaka poro the square root pati paaka poro. This is a square of a prime number prime. Oru prime number udhiya square one square panna. Oru prime number square panna. Varra answer prime an kithil kanga. Ipa for example ke na ma prime number vandi. Eda adu oru prime number ei dikro. And the prime number is 5. This is the answer to the square. What is it? 25. So, this is the 25 prime number. What is the prime number? The meaning of the number is the number of the number. It is the number of the number. It is the number of the number. Now, the answer is the prime number. No. So, the prime number is the prime number. The answer is the prime number. The answer is the prime number. No. Next, will the sum of two perfect squares always be a perfect square? What about their difference and their product? That's why, what is the answer? If you add two perfect squares, the answer is a perfect square. Now, perfect square is 4 perfect square, 9 perfect square. If you add two perfect squares, the answer is 13. So, this 13 is a perfect square. This square, this is a perfect square. If you add 4 and 9, this is a perfect square number. No, it is 1 times 1, 113 is 13. This is a divisor of factor. So, what do we say about this answer? What do we say about this question? No. Sum of two perfect squares. If you add two perfect squares, that is the answer perfect square. Next, difference. That is the difference. 9 minus 4. And the difference is the answer 5. Now, the difference is the perfect square. Now, this is the perfect square number. The perfect square is the divisor 2 times. So, here is 1, 5 is 5. So, 5 is the divisor. So, 9 minus 4 is equal to 5. So, if you add the perfect square, the answer is the perfect square. No. That is the product. 9 into 4. The perfect square. If you multiply it, the answer is 36. Now, 36 is the perfect square. How is it? 6 into 6. 6 square. So, 36 is the perfect square. So, how is it? 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 Sum of two perfect squares. Sum of difference of two perfect squares. But product of two perfect squares. Yes. Okay. Product of two perfect squares is a perfect square. If you multiply the number, the answer is perfect square. Okay, next we will see the chapter of the square root. The square root is the square root of the square root of the reverse, opposite. Now, we will see the square root of the square root. We will see another operation in all of these. Addition, subtraction, multiplication, division. We will see the sums of maths. If you look at that, the addition is opposite. Subtraction. Multiplication is opposite. Division. That is inverse. If you divide and multiply, you can answer and multiply. We can divide it and divide it. There is a relationship between multiplication and division. There is a relationship between addition and subtraction. This is the opposite operations. Addition is opposite operation, subtraction. Subtraction is opposite operation, addition. That is squaring. Squaring is opposite operation. We are saying square root. That is the inverse operation. How do we represent it? 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 Then, n. Any number. Then, root 4. Then, 4 is n number. Then, root 4. This is square root n. That means, this is the number of the root of the square. This is the square root of the square. This is the square root of the square. Where is the square root? 2 into 2. That means, 2 square. Then, 2 into 2 then you will get the answer to root 4 and square it. Then the square root is opposite to root. Square root is opposite to root. Root root is opposite to square. Then root 4 is what? Root 4 is what? Root 4 is equal to 2 square. That means 2 into 2. Now we have to write it. Step by step by step. Then the root is 2. 4 is a perfect square. One perfect square is root multiplication. Root 4 is what number is square? 2 is the number is square. Then 2 is the answer. That's why you have to get root 81. Root 81 is 
ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தட் இஸ் ரூட் எயிட்டி ஒன்னுடைய ஸ்கொயர் நம்பர் எதுன்னா நயன் நைன் இன்ட்டு நைன் எயிட்டி ஒன் இதே மாதிரி இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன்க்கு ஒன் ரூட் ஃபோருக்கு டூ ரூட் நைனுக்கு த்ரீ ஏன் அதெல்லாம் வந்து ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அதோட அதுதான் அதோட ஸ்கொயர் நம்பர் ரூட் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஃபோர் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு ஃபைவ் ஏன்னா ஃபைவை தான் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவுங்கிற ஆன்சர் வருது ரூட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தான் நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் வருதுனே இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டேபிளை கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் எது எதுக்கு ஒவ்வொரு நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸுங்கிறது அவங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கூட நம்ம போட்டுகிட்டே போகலான்னு அப்போ லெவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஸ்கொயர்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் தட் இஸ் லெவன் அந்த லெவன் தான் அதோட ஆன்சர் அதே போல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஈக்குவல் இதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கேட்டால் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கேட்டால் தட் இஸ் எயிட்டீன் ஏன்னா அந்தந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அந்த ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்போது அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துன்னா தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த ஒன் டைம் அதை எழுதுனா போதுமானது எயிட்டீன் ஸ்கொயருங்கிறது அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறது எயிட்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணுனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ரூட் என்ன ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இதோடைய ரூட்டு இதோடைய வேர் எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணுனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது எயிட்டீன் அப்போ ஒரு தடவை தானே ஆன்சர் எழுதணும் அந்த டைமில் போய் நீங்கள் எயிட்டீன் ஸ்கொயர்னு ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா தட் இஸ் ராங் ஏன்னா எயிட்டீன் ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் எதை ஸ்கொயர் பண்ணுனா உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கி இப்போ எயிட்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணுனா இது நீங்கள் இப்போ எயிட்டீன் ஸ்கொயர்னு ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா எயிட்டீன் ஸ்கொயரை ஸ்கொயர் பண்ணாங்கிற மாதிரி அர்த்தமாயிடும் ஸோ அதனால் நல்ல தெளிவாக கரெக்டாக எழுதுங்க ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு கேட்டால் ரூட்டு ஒரு எந்த ஒரு நம்பரோடைய ரூட்டை ஸ்கொய் அதை எந்த நம்பரை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் கிடைக்குது அப்போ அந்த நம்பரை மட்டும் எழுதணும் இப்போ ஒன் ஸ்கொயர்னால் பாருங்கள் ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே ஒன் ஸ்கொயரை மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்னுன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் அதே இது ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தான் அப்போ இந்த ரூட் ஒன் எப்படி இந்த ரூட் ஒன் வந்து எப்படினாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற மாதிரியும் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே பாசிட்டிவான நம்பரை மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் எல்லா இதுக்குமே நம்ம என்ன செய்கிறோம் பாசிட்டிவ் ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மறுபடியும் ப்ளஸ் தான் வரப்போகுது அதனால தான் எல்லா இதுக்குமே நம்ம ப்ளஸ் சிம்பிளை மட்டும்தான் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு அதோடய ரூட் எதுன்னு கேட்டால் அந்த நம்பரை மட்டும்தான் நம்ம அதை சொல்லணும் அது எந்த நம்பர்லேருந்து ரூட் வந்திருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம சொன்னால் போதுமானது நெக்ஸ்ட்டு இப்படியே நமக்கு ஒவ்வொரு இதாக போயிட்டு இருக்கும் மைனஸ் ரூட் ஃபோருக்கும் அதே மாதிரி தான் ரூட் த்ரீ க ரூட் நைனுக்கும் அதே மாதிரி தான் அது மைனஸ் த்ரீயும் இருக்கலாம் ப்ளஸ் த்ரீயும் இருக்கலாம் நம்ம ஃபுல்லாகவே இந்த யூனிவர்சல் ஃபுல்லாகவே அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு நொட்டேஷன் எதுனா ப்ளஸ் நம்பரை மட்டும்தான் ஸோ அதனால் ரூட்டுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் நம்பரை மட்டும் நீங்கள் சொன்னால் போதுமானது பாசிட்டிவான நம்பர் தட் மீன்ஸ் இப்போ ரூட் எயிட்டி ஒன்னா மைனஸ் நைன் இன்டூ மைனஸ் நைன்னாலும் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் தான் நைன் இன்டூ நைன்னாலும் ப்ளஸ் நைன் இன்டூ ப்ளஸ் நைன்னாலும் எயிட்டி ஒன் தான் ஆனால் நம்ம யூனிவர்சல் ஃபுல்லாக சொன்ன விஷயம் பாசிட்டிவ் நம்பரை மட்டும் தான் நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட்டாக கொடுக்கணும்னு சொன்னதுனால நம்ம எல்லா இதுலேயும் பாசிட்டிவ் நம்பரை மட்டும் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் த்ரூ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம இந்த ஸ்கொயர் நம்பர் மூலமாகவும் பார்த்தோம் இன்னொன்று ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மூலமாகவும் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் சிக்ஸுங்கிற ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிள் இருக்கோம் நம்மள இதோடைய ஃபேக்டர் எதெல்லாம் சிக்ஸுனா டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இதோட ஸ்கொயர் என்னது சிக்ஸோட ஸ்கொயர் நம்பர் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போது இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணுன்னா எதெல்லாம் நம்ம எழுதுகிறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸை ஃபேக்டரைசேஷ
இங்கேயும் ஸ்கொயர் ஆகுது நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணுற இந்த இப்போ சிக்ஸுங்கிற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஃபேக்டரைசேஷனும் ஸ்கொயர் ஆகுது அவ்வளோதான் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க அப்போ அதோடைய ஃபேக்டரைசேஷன் என்ன ஆகுது ஸ்கொயர் ஆகுது அதே போல் தான் எயிட்டு எயிட்டுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் என்ன டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ 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 சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்போ இதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிட்டா அதுதான் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரோடைய ஃபேக்டர் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் அதே போல் டுவெல் டுவெல்வை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தனியாக கண்டுபிடிக்கிறத விட டுவெல்வுக்கு என்னென்னு பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அதுதான் ஈஸியான ஃபேக்டர் அப்புறம் இதை அப்படியே நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபார் த நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தென் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு நீங்கள் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதே இது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பண்ணணும்னா ஈஸியாக பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவோடைய ஸ்கொயர் ரூட் எது ஃபிஃப்டீன் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீனோடைய ஃபேக்டர் எது த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இதை அப்படியே நீங்கள் ஸ்கொயர் போட்டுட்டீங்கன்னா அதுதான் என்னது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள ஃபேக்டரைசேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மூலமாகவும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட்டை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்படி நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இதை பற்றின இதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெட் கலர் லைனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டர் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்கொயர் ஆஃப் எ நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் அக்கர்ஸ் இன் த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் தி நம்பர் அதாவது எத்தனை தடவை ஒரு ஒரு நம்பர் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரில் எத்தனை தடவை இருக்குது இந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஏ ப்ரைம் ஃபேக்டர் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்கொயர் ஆஃப் எ நம்பர் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம்ல அந்த நம்பரில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டீன் இருக்குன்னா இதை தானே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இது ஃபிஃப்டீனை வந்து எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் டூ டைம்ஸ் அப்போ இங்கேயும் எத்தனை டைம்ஸ் தான் இந்த ஃபேக்டரை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் டூ டைம்ஸ் அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நம்பரை எத்தனை டைம்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் டூ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் அப்போனா அதோடைய ஃபேக்டரைசேஷனும் எத்தனை டைம்ஸ் தான் அதோடைய ஃபேக்டரை ட்வைஸாக போனால் போதும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் அதே ட்வைஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அதே ரெண்டு தடவை தான் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரூஃபாக இந்த ரெட் கலர் லைனில் உங்களுக்கு அமைச்சிருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் தி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபை ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் இப்போ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் உங்களை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன மெத்தடில் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன்னா இப்படி எல் ஷேப் டிவிஷன் இதை நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் எல்லோட ஷேப்பில் இப்படி இருக்கிறதுனால ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் டூ ஆரம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நான் இப்போ இந்த இதில் செஞ்சியே காமிக்கேன் உங்களுக்கு டூ ஆரம் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே த்ரீக்குங்கும் போது ஒன் டூ இஸ் டூ அப்படி தானே எல்சிஎம் பண்ணுவீங்களே அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒன் டைம்ஸ் போக பேலன்ஸ் இங்கே ஒன் டூ இஸ் டூ போக பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்கும் ஒன் அதை இந்த டுவெல் கிட்டக்க போட்டிங்கன்னா டுவெல் தென் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோரில் டூ எயிட் எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது டூ டூ சார் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டூ ஆல போடுறீங்க இப்போ ஒன்னால் போகாது ஸோ சிக்ஸ்டீனையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஒன் டூ இஸ் டூ அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் எப்போதுமே ப்ரைம் நம்பரால் தான் நீங்கள் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும் இதை பார்த்த உடனே நைன் நைன் சார்னு பண்ணிடக்கூடாது அதனால் எயிட்டி ஒன் இருக்குன்னா எத்தனை டைம்ஸ் சார் த்ரீங்கிறது தான் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ரிமைண்டர் இதில் டூ இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் த்ரீ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் தென் அகைன் த்ரீ 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 சார் நைன் திரும்ப இந்த த்ரீ அடிவேட் பண்ணிங்கனாலும் பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே விடனாலும் விடலாம் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த த்ரீ இங்கே ஒன்று வர தான் போகுது ஸோ ஒன் த்ரீ த்ரீ இப்போ பாருங்கள் எத்தனை த்ரீ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் டூ டூ டூஸ் இருக்குது இது அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் எழுதுனீங்க போட்டிருக்காங்களா த்ரீ வந்து ஸ்கொயர் இன்னொரு த்ரீ ஸ்கொயர் தென் டூ ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூ இன்
so that the resulting number is a perfect square also find the square root in that case if 258 is the same method so, 5 is the same method 5 5 is 25 in the 0 of the same method 5 is 50 is the same method 10 times 5 is the same method 2 times then 2 1 times if you have 5 is the same method 3 5 is the same method if you have a square square, you can use a pair. Then 5 is 5 squared. If you have 5 and 2, you can use a pair. Now, this is not a square root. This is a square root. But how can you do this? This is a square root. This is a pair. This is a pair. Then, you can use a pair. This is a pair. This is a pair. That means, 5 into 2 is 10. Then, multiply this number with 10. What can we do? We can do this square root. If we don't do this, we can do this square root. That means, if we don't do this square root, we can multiply it by 10. If we don't do this, we can divide it by 10. If we don't do this, we can multiply it by 10. If we don't do this, we can multiply it by 10. The 5 into 2 के पैर करेंगे वो इलेन है इल्ला हम अपोग हो अपन बैलेंस इतना 5 स्क्वायर डबल्स मटर हम सही मिलियो आधा टाइम इंडस्ट्री में इतना सोलेट कांगा इफ यू मल्टीप्लाई 250 बाय 10 द 250 के नंबर है निगेह 10 नाला निगेह मल्टीप्लाई पन्ना एक्स्ट्रा उंगल के अन्य करेगा 2500 मंदर माँ अपन so, we will get the answer to 5 into 5 into 2, 50. 5 is 25, 25 is 50. This is the square root. That is 250. If you multiply 250, you can divide 10. If you divide 10, you can divide 10. If you divide 10, you can divide 10. Then, you can remove 5 square. Then, you can remove 5 square. That's what I told you. 5 into 2 is 10. 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 इन और दरबार टेन नाला मल्टीप्लाई पन्नो, रिमूव पन्नो ना अंदर फाइव इनटू टू टेन ने रिमूव पन्नो ना मतलब ये वो जो टेन नाला डिवाइड पन्नो, अब गिवन नंबर ये टेन नाला डिवाइड पन्ना ट्वेंटी फाइव ना रखो, अब ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर उठाते हैं ना फाइव, इन द स्टेटमेंट अब इंगे बंदे इंगे रीज if we also find the square root in that case, if we find the square root in that case, if we find the square root in that case, if we find the square root in that case, if we find the square root in that case, if we find the square root in that case, we will explain it. Next example 1.26. Is 108 a perfect square number? If you find the square root in that case, a perfect square number. If we find the square root in that case, then we will find the square root in that case. That's why LCF division 2 is 5 to 10, 4 to 8 to 54. अधिक अपने ना पन देंगे 54 और 2 वाला डिवाइड पन्ना 27 27 और 3 आर डिवाइड पन्ना 9 9 और 3 आर डिवाइड पन्ना 3 3 आर डिवाइड आर दो 1 ये पहले तो ना अधिक इन पार देंगे 2 2 टाइम्स रखे 3 वंदे 3 टाइम्स रखे ना हम पैर पैर आता है लड़कों अपन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वो जो 3 मटे बैलेंस रखे अंदर प्रीवियस सम अपडीने ना मैंसर रीजन ये डटे होते हैं ना इप्पो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर बाय लॉन्ग डिविशन मेथड इन द सम्मा ना मने ये टेके इन द मॉडल अ पाथ तो बट आना इन द मेथड बड़ी पाक काम हो उंगल के अंदर यार तला इन द सम वंदर ने दे आई ये ना लॉन्ग डिविशन मेथड लाई पे ये द बल्क ये लेते ना तो कपड़ों यूनिक प्लेस लेने दो टू टू वार निंगे स्प्लिट पे आधे के पेरी के नो निंगे टू टू डिजिट्स आ दबाने निंगे स्प्लिट पन नो अब फाइव एंड सेवेंटी सिक्स ला मोते में थ्री डिजिट्स रखे पन निंगे यूनिक प्लेस लेने दो टू टू डिजिट आ पैर पन नो अब सिक्स और सेवेन नो यूनिट्� पैर इलाज़ तो फाइव मट्टो, आधा अपने तनिया यूर कटो, ओके बार इन दमारी निंगे बार पोटे कामी के नम, फर्स्ट स्टेप आ आधा, सेकेंड स्टेप है ना अब दिन पातिंगे ना, थिंक ऑफ़ द लार्जेस्ट, थिंक ऑफ़ द लार्जेस्ट नंबर, हुस क्वायर इस 
ஆர் ஜஸ்ட் லெஸ் தேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க பேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸை பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் இதை டிவைட் பண்ணக்கூடியது கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மொத டிஜிட்டை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது இப்போ இந்த ஃபைவ் கூட எந்த இந்த ஃபைவுக்கு கீழே சின்ன நம்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரை தான் நம்ம இங்கே என்ன செய்யணும் அதுக்குள்ளே டிவைஸராக சூஸ் பண்ணணும் இப்போது ஃபைவுக்கு கீழே எந்த நம்பரை வேணாலும் நம்ம டிவைட் பண்ணலான்னு இல்லை ஸ்கொயர் நம்பர் அப்போ ஃபைவை விட சின்ன ஸ்கொயர் நம்பர் எது ஃபோர் அந்த ஃபோர் தான் இங்கே ஆன்சராக வரணும் அப்படி அந்த ஃபோர் இங்கே ஆன்சராக வரணுன்னா நீங்கள் இந்த ஃபைவை எதால் டிவைட் பண்ணணும் எதால் கோஷன் டூ வரணும் டிவைடோ அந்த டிவைஸரும் கோஷன் டூ சேமாக இருக்கணும் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ 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 சார் ஃபோர் அப்படின்னா இந்த டிவைசர் டூ இங்கே கோஷன் டூ டூ இப்போ ஃபோர் அது ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் இப்போ செவன்டி சிக்ஸ் அந்த டூ டிஜிட்டி சேர்த்து அடுத்த ஸ்டெப்பு நீங்கள் கீழே கொண்டுட்டு வரணும் டூ டிஜிட்டியும் சேர்த்து கீழே இறக்கணும் ஏன்னா அது தானே நம்ம பாராக போட்டிருக்கோம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பு சப்ளாக் பண்ணுற வரைக்கும் தான் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு இது சேர்த்து கீழே கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ்னு வந்ததுக்கப்புறம் இது ஸ்டெப் த்ரீ ஆகிடுது இப்போ புதுசாக உள்ள டிவைடண்ட் எது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ்னா புது டிவைடண்ட் நமக்கு ஒன் செவன்டி சிக்ஸுங்கிறது புது டிவைடண்ட் இந்த ஒன் செவன்டி சிக்ஸை நம்ம டிவைட் பண்ணுறதுக்கு டிவைஸராக சூஸ் பண்ணணும் புதுசாக டிவைஸர் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லா கோஷன்ட்டையும் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிற கோஷன்ட் என்ன இருக்கோ அது கூட டூ ஆலில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எப்போதுமே டூ ஆலில் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இருக்கிற கோஷன்ட்டு கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது ஃபோர் அதை தான் இங்கே எழுதணும் இப்போ ஏ ஃபோர் எழுதியாச்சா எழுதுனதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆப்பில் இந்த ஃபோரை வச்சு இந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸை நம்ம டிவைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஃபோர் பக்கத்தில் அடுத்து ஒரு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்களா ஒரு பிளாங்க் ஸ்பேஸ் விட்டு வைக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல அடுத்து ஒரு டிஜிட் வருது ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு என்ன செய்வீங்க டூ ஆலாக மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒரு டிஜிட்டுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டு வைக்கணும் அதுதான் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா அந்த ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சிங்களா அந்த இடத்துக்கு எந்த நம்பர் கொண்டு வரணும் ஃபோருங்கிற அந்த நியூ டிவைஸருக்கு அப்புறம் எந்த நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டு கோஷன்ட்டுக்கு நீங்கள் கொண்டு கோஷன்ட்டுக்கும் கொண்டு வரணும் அதுதான் அதுதான் இங்கேயும் நீங்கள் ஃபோர் பக்கத்துலேயும் போடணும் ஸோ அது எந்த டிஜிட்டுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸை விட வரக்கூடிய அந்த ஆன்சர் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸை விட சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ எப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் ஃபோர் பக்கத்தில் ஃபோர் என்ன நம்பர் போடணும்னு சொன்னேன் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு நம்பரை போட்டிங்கன்னா அதே ஒன்னை தான் இங்கே கோஷன்ட்லேயும் போடணும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் தான் வரும் அது ஒன் செவன்டி சிக்ஸை விட சின்ன நம்பர் அப்போ தான் ஃபார்ட்டி டூ டூ ஃபா ஃபோருக்கு அப்புறம் அந்த பே அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸுக்கும் ஒரு நம்பரை போட்டு ஃபில் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ டூ டைம்ஸ் போனால் எயிட்டி ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படி பண்ணுறதை விட உங்களுக்கு இன்னொரு ஷார்ட் மெத்தட் ஒன்று சொல்கிறேன் அது இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை ஆனால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் செவன் சிக்ஸுன்னு இருக்கா இதில் முதல்ல ஒரு செவன்டீனே எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டை நார்மல் டிவிஷன் மெத்தட் படி இது செவன்டீன் வந்து ஃபோரில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் அப்போ அந்த ஃபோரால் இந்த இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸையும் ஃபில் பண்ணி கோஷன் டூ அதே ஃபோரால் தான் நம்ம இங்கே மேலே போடணும் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் இந்த நார்மல் டிவிஷன் மெத்தட் படி இந்த ஒன் செவன்டி சிக்ஸுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஒன் செவன்டி சிக்ஸை எதால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ஃபோர் பக்கத்தில் உள்ளதுக்கும் அந்த ஃபோ கோஷன்ட்டு போடுறதுக்கும் எந்த நம்பர்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஈஸியஸ்ட் வே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒன் செவன்டி சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டை மட்டும் பாருங்க அந்த செவன்டீனில் ஃபோர் எந்த டைம்ஸ் இருந்தாங்க ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த ஃபோரால் இந்த ஸ்பேஸையும் இந்த
எப்படி இதை நம்ம நார்மலாக நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சம் வந்து இந்த அதுக்கு டூ எயிட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் தட் மீன்ஸ் டூ லேக்ஸ் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன் சிக்ஸ்டி நைன் இதை ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எந்த மெத்தடில் லாங்க் டிவிஷன் மெத்தடில் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு டூ டூ டிஜிட்ஸாக பிரித்து பார் போடணும் மேலே போட்டாச்சா அடுத்தாப்பில் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டுங்கிற இந்த நம்பரை விட சின்ன ஸ்கொயர் நம்பர் எதுன்னு பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி செவன் சின்ன நம்பர் தான் ஆனால் நம்ம ஸ்கொயர் நம்பரில் தான் சின்ன நம்பர் இங்கே ஏன்னா நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் அந்த மல்டிபிகேஷன் டேபிள் ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் நம்பராக தான் இருக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டில் சின்ன ஸ்கொயர் நம்பர் எதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரணுன்னா அந்த ஸ்கொயர் ரூட் எது ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த டிவைஸரும் ஃபைவாக இருக்கணும் அந்த கோஷன் டூ ஃபைவாக இருக்கணும் இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் எத்தனை த்ரீ இது செகண்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சது தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும் அந்த நெக்ஸ்ட் இருக்கிற அடுத்த டூ டிஜிட்டே கீழே கொண்டு வந்துடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த கோஷன்ட்டு கூட ஃபைவ் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் டென் இது தேர்ட் ஸ்டெப் அந்த டென்னுக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் என்ன பண்ணிடணும் ஒரு ஸ்பேஸும் விட்டு வச்சுருக்காங்க எந்த நம்பர் அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டிய நம்பர் எது அப்படிங்கிறதுக்காக அதையும் விட்டு வச்சுருக்காங்க இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் படி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டே எடுத்துக்கோங்க இந்த த்ரீ எயிட்டி த்ரீயில் எந்த நம்பரை மட்டும் எடுத்துக்க சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டு தேர்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி எயிட்டில் டென் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது இது நம்ம நார்மல் டிவிஷன் மெத்தட் படி அப்போ தேர்ட்டி எயிட்டில் டென் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸாக தேர்ட்டி அந்த த்ரீயால் அந்த த்ரீயை இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக கேப் விட்டு வச்சுருக்கோம்ல ஒரு ஸ்பேஸு அந்த ஸ்பேஸுக்கு ஃபில் பண்ணணும் அந்த த்ரீயை கொண்டு அந்த கேப் விட்டுருக்க இடத்துக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அந்த கோஷன் டூ அதே நம்பரால் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் ஆர் த்ரீ அதே த்ரீ அப்போது ஒன் ஆர் த்ரீயை கோஷன்ட்டை மேலே போட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஜார் நயன் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ ஜீரோ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ தட் மீன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நயன் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நயன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ விட சின்ன நம்பர் ஓகே பெரிய நம்பராக தான் இருக்கக்கூடாது இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் மேலே இப்போ கோஷன்ட்டு நமக்கு என்ன வந்திருக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்திருக்கு இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க டூ ஒர்க் ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு டூ ஒன் நாட் சிக்ஸ் அதை எழுதிட்டு அது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சுருக்கணும் அந்த ஸ்பேஸுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் என்ன நம்பர் வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது அப்போது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்குல்ல அதில் இப்போது இங்கே த்ரீ டிஜிட்டில் அதனால் இங்கே த்ரீ டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இப்போது எத்தனை டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டைம்ஸ் ஏன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் அதனால் நமக்கு இது செவன் டைம்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ இந்த ஸ்பேஸுக்கும் இந்த மேலே இந்த டிவைஸர் கோஷனுக்கும் என்ன பண்ணணும் அடுத்தாப்பில் நீங்கள் செவனை ஃபில் பண்ணணும் அது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் செவனை ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம கொடுத்த ஸ்பேஸுக்கும் இந்த செவனுக்கும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ் செவன் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கரெக்டாக கிடச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் தான் இந்த டூ லேக்ஸ் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு உண்டான ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த செகண்ட் எலிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சது ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் அடுத்தது ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பை லாங் டிவிஷன் மெத்தட் அங்கே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டதாக இங்கே ஒரே இதில் அப்படியே நம்ம செய்யணும் இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் எப்போதும் செஞ்சு காமிக்கணும்
Seven two are fourteen plus four eighteen one one seven is seven eight. Eight hundred and eighty nine will do. Are they eight twelve are ninety six patola? About twelve pacatala eight to both day, eight alley multiple penny palme. And other way the number than eight eights are sixty four. Six. Eight two are sixteen. Sixteen plus six, twenty two. Two. Remainder two. For one eight is eight, eight plus two, ten thousand twenty four. But the apart when they nine hundred and ninety six are a greater number. I did other than I number seven eight at the corner. Seven the chin number. ईसिया अंत प्लांका स्पेस सेवन अश्चन सेवन एट हंड्रेड एटी नईन फिल पड़िया इन सब्साट पा आंसर कई हंड्रेड अंड सेवन अब एटी फोर की अब अश्चन पड़ो सिक्स सेवन सिक्स सेवन नहीं पड़ो टू मल्टिप्ले पड़ा वन हंड्रेड अंड तर्टी फोर अदपेस नम्बर विचरों इन अंद स्पेस करेक्टा वर्ग के नम पड़ो इन मे टन तौस हंड्रेड अंड एटी फोर फै डिजिट् वन नाट सेवन अब रोम चब तौस सेवेंटी एट्ड उसमें टेन टाइम्स पोटा तौसंड तेज हंड्रेड फार्टि नईन टाइम्स इपड़ी नम्बर रिवर्स कौन वन हंड्रेडल अब इतना एट्त अच्छे नम्बर एट्ट पे चेक पड़ना अलग नहीं नयन दक्चल पड़ो टाइम्स पट्टी तौस तेज हंड्रेड फार्टीन वो अब नंबर अयन टाइम्स तौस हंड्रेड फार्टी नये इंटू नयन पाकन अब एट्ठ तेज फार्टि एट इंटू एट्ठ अब पाती आंसर वन जीरो सेवन एट फोर वर्द सम को आंसर सिक्स हंड्रेड अंड सेवेंटी एट इन रूट कोशन इेमारी फैंड द स्वयर रूट बै लांग डिशन मेतड फोर हंड्रड्ड तौस सेवन हंड्रेड अंड सिक्सटी फोर नईन तौस एट हंड्रेड अंड वन कल कंपिड़ वीटल वे वर्क पड़ी पांग इन और चिंत हिंट को विषय वो टेब्लट कोलम को नंबर आफ डिजिट इन दवयर रूट आफ ए पर्फेक्ट स्कोय नंबर और पर्फेक्ट स्कोयर न कंपा अगर स्कोय रूट इला स्वयर रूट कैपिटो अब पर्फेक्ट स्कोयर नंबर के स्वयर रूट कैपिटे अब एतने डिजिट्स नहीं स्वयर रूट इंडपिंग कंपिटे एतने डिजिट्स अब कैपिटे ईसियान और रूट पाता उड़े अब इन वन सिक्सटी नईन के नहीं स्वयर रूट कैपिटो अब अतने बार पड़वी बारन मेल को अू टू प्रोल इक्सटी नई वन हंड्रेड अंड सिक्सटी नयन नहीं फर्स्ट टू डिजिट्स रिवर्स सिक्सटी नयन मेल और बार पटकें अब वन मेल और बार अब मत एतना बार टू बार नंबर आफ बार टू इन हंड्रेड अंड सिक्सटी नयन रूट तटीन तटीन एतने डिजिट्स टू अब वन हंड्रेड अंड सिक्सटी नयन कूट वो टू डिजिट आंसर अब नम कम नंबरे नहीं बार बार प्रे तेज रे बार पट्टी अगे रे रे डिजिटर अंत स्वयर रूट इोर हंड्रेड अंड फार्टि वन के लिए स्वयर रूट एड़े पड़ला वो बार बार मोदी प्रिकन अब लास्ट टू अब लास्ट वन अद्क वन फोर हंड्रेड अंड फार्टि वन मोदी फार्टि वन के मेल और बार पड़ो अब फोर के तनि बार पड़ो अब मत रे बार स्वयर रूट आंसर टू डिजिट अत वन टू फैबल फोर टू टूवा प्रिक्री फार्टि फोर अब ट्वेंटी फैल वन अब मत एत बार मूणु बार अद्क रूट आंसर कन हंड्रेड अंड ट्वल अब मत एत डिजिट थ्री डिजिट अदपोल अत रूट फोर थ्री फै सिक्स टू बासा प्रिचर टू बास अद्क आंसर वो स्वयर रूट वो सिक्सटी सिक्स एत डिजिट वन टू डिजिट अल अ टू बास टू डिजिट अद्तें पांग मतन डिजिट फिजिट्स टू टूवा प्रिचा थ्री बास अब थ्री डिजिटल अंत स्कोय रूट वन थ्री बास अब नहीं पाते अंत स्कोय रूट एतजिटे नहीं 
சொல்ல முடியும் அதுதான் இங்கே ட்ரை தீஸில் கொடுத்துருக்காங்க வித்தவுட் கேல்குலேட்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் கெஸ் த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்டை கேல்குலேட் பண்ணாமலேயே அந்த ஆன்சர் எத்தனை டிஜிட்டில் வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கீழே உள்ளதை பார்த்து சொல்ல முடியும் அதை வந்து பார் பாராக பிரிக்கணும் அதில் எத்தனை பார் வருதோ அத்தனை டிஜிட்டு தான் ஸ்கொயர் ரூட்டு அப்படிங்கிற ஆன்சராக சொல்ல முடியுங்கிறத இதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சொல்லன் ஸோ ஸோ ஃபார் வி ஹாவ் டிஸ்கஸ்டு ஸோ மெனி திங்ஸ் இன் ஸ்கொயர் ரூட்டு அதை ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறது பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் எப்படி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு இனி டெசிமல் நம்பரில் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பை சில்ட்ரன் ஹாவ் ஏ குட் டே